প্রকৃতি দিতাম অ্যালকিনের সাথে পানি এই স্ত্রীভিও ফোর মানে ফসফরিক অ্যাসিড আরেকটা কি শিখেছিলাম এটা যদি না দিতাম মনে আছে গুড এল টু থ্রি যে কোনো একটা দিলেই হবে কিন্তু এই দুইটা দিলে যেন কি হইতো সাবাস অ্যালকোহল মেইন উৎপাদটা বলতে পারলেই হবে যার মনে নেই আমি রিকল করে দিচ্ছি প্যারা নাই আর অ্যালকোহল থেকে ঠিক আছে অ্যালকোহল থেকে যদি আমি আবার পানি বের করে নিতে চাইতাম তাহলে যেন আমি কি দিতাম গুড সালফিউরিক অ্যাসিড কারণ সালফিউরিক অ্যাসিডে তিনটা বৈশিষ্ট্য করেছিলাম অ্যাসিড আর দুইটা কি নিরোধক নিরোধক মানে কি পানি শোষণকারী যে যে কোনো জায়গা থেকে কি শোষণ করে পানিটা শোষণ করে নেয় আরেকটা জানি কি ছিল অ্যাসিড নিরোধক আর জারক অ্যাসিড নিরোধক আর কি জারক বুঝে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় তো দেখো অ্যালকোহল থেকে আবার যদি পানি ইয়া করে দেওয়া হয় মানে সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া হয় তাহলে পানিটা বের হয়ে যায় আবার সেটা কিসে পরিণত হয়ে যায় অ্যালকিন আচ্ছা এইটা আমরা পড়ছিলাম আরেকটা জিনিস কি পড়ছিলাম দেখি মনে আছে কি না কারো ধরো অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যালকাইল হ্যালাইড আমরা যদি এনএইচ অ্যাকুয়াস নেই তাইলে কি উৎপন্ন হবে মেইন উৎপাদটা সমাস অ্যালকোহল হবে তাই না আর এই অ্যালকাইল হ্যালাইড এই যদি আমরা ধরো এনএইচ অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অ্যালকোহলিওটা নিলে কি হবে অ্যালকিন হবে সাবাস এখন আমি এগুলো তো বুঝতে চাই আমি খালি ইয়া দিয়া লিখছি তোমরা এইভাবে লিখে তোমরা নিচে একটা করে বিক্রিয়া লাখো যে এন এর মান থ্রি ধরা ঠিক আছে এন এর মান থ্রি ধরে বিক্রিয়া লেখার চেষ্টা করো যদি আমরা এন এর মান থ্রি দিই তো যেহেতু এটা অ্যালকিন তার মানে এটা কি হবে সি থ্রি এইচ সিক্স তাহলে দেখো কার্বন তিনটা নিয়ে যে কোনো একটাই কি নিবন্ধন দিতে হবে না অ্যালকিনে তারপর কি এখানে কয়টা হাত ফাঁকা দুইটা এখানে কয়টা হাত ফাঁকা দুইটা সরি একটা আর এখানে কয়টা হাত ফাঁকা তিনটা তার মানে সি এস থ্রি সি এস ডাবল ওয়ান সি এস টু এটা যদি পানি সংযোজন বিক্রিয়া করে পানি সংযোজন বিক্রিয়া করে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো জাস্ট কি হবে এই যে এইখানে পাই বন্ধনটা কি ভেঙে যাবে ঠিক আছে পাই বন্ধনটা ভেঙে যে এই পানিটা একটা কি ওই চার একটা কি এই যে পরিণত হবে না এটা যা ধরো এটা কানেক্টেড হবে আর এটা যা কি এটা কানেক্টেড হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি আসলো সি এস থ্রি সি এইচ ছিল আরো একটা হাইড্রোজেন হয়ে গেল সি এস টু সি এস টু তারপর কি ওইচ এই ছিল আমাদের প্রথম বিক্রিয়া আচ্ছা আগে দেখে নাও তারপর আবার লিখা যাবে সমস্যা নেই এক নাম্বারটা চলে গেল এবার দুই নাম্বার বিক্রিয়া কি জাস্ট এটা রিভার্স দেখো এইখানে আমি যদি অ্যালকোহল থেকে পানি বের করে দিতে চাই তাহলে আমি যদি এস টু এস ফোরটা নিয়ে নেই এখানে তাহলে যেহেতু ওর বৈশিষ্ট্য কি যে কোনো জিনিস থেকে পানিটা বের করে নেওয়া তাহলে ধরো ও এই পাশ থেকে কি কি শিখেছিলাম ওইচ আর এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আছে এটা যদি একটু এইভাবে করে লিখি এখান থেকে এইচটা বের করে এইচ টু উৎপন্ন করবে তো এই জায়গায় দিলে কি প্লাস আর আমি দেখো এখানে বিক্রিয়ায় কি দিছি মাইনাস তো এইখানে তুমি যোগ দিয়ে এইচ টুও লিখতে পারো অথবা আমাদের বইগুলা এখনকার গুলা এই যে এই জায়গায় দিয়ে কি দেয় মাইনাস এস টুও দেয় একই কথা তাহলে দেখো এইখান থেকে এইচ আর এখান থেকে যদি ওয়েচ চলে যায় তাহলে এই এক নাম্বার কার্বন আর দুই নাম্বার কার্বন এই দুইজনের একটা একটা করে কি হাত ফাঁকা রয়ে গেল না তাহলে সেই দুইটা ফাঁকা হাত দিয়ে এখানে আবার কি বন্ধন হয়ে যাবে দ্বিবন্ধন হয়ে যাবে এটা এটা অনেকটা কি রিভার্স বিক্রিয়া না দুইটা শেষ তিন নাম্বার দেখো এটা হলো অ্যালকাইল হ্যালাইড তাহলে অ্যালকাইল হ্যালাইড দেখো এইখানে এইচ হিসাবে তুমি অনেক কিছুই নিতে পারো আমার মন চাইলো ব্রোমিন নিতে তাই আমি এখানে ব্রোমিন নিব আপাতত আর বলছি তো এন এর মান থ্রি নিতে তাহলে দেখো সি থ্রি এইচ সেভেন বি আর তাহলে এটারে তো অবশ্যই জানো ভাঙ্গা কেমনে লেখা যায় সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু বি আর যেহেতু তিনটা কার্বন আছে ওয়াফি খেয়াল করো তার মানে কি হবে প্রোপাইল তাই না প্রোপাইল আর ব্রোমিন আছে ব্রোমাইড প্রোপাইল ব্রোমাইড অথবা আরেকভাবে কিভাবে বলা যায় ব্রোমো প্রোপেন আরেকভাবে কিভাবে বলা যায় ব্রোমো প্রোপেন ওকে বা ওয়ান ব্রোমো প্রোপেনও কিন্তু বলতে পারবো ক্যান ওয়ান ব্রোমো প্রোপেন কারণ কি এক নাম্বার কার্বনের সাথে স্যার ব্রোমিনটা যুক্ত নাম কি লিখে দেওয়া লাগবে প্রোপাইল ব্রোমাইড অথবা কি ওয়ান ব্রোমো 
प्रोपेन यहाँ ख्याल करो जो एन एच मैं सोडियम हाइड्रक्साइड अथवा कि पटाशियम हाइड्रक्साइड सोल्यूशन साथ रिप्लेस कर प्रधान उत्पादी लिखी सामटाइम्स देखो एलकाइल हाइलैटर मैं सेम जिन जो नामाया लिखी तक जिन बंधन जिज्ञास कर देखे तुम मन आइन टेन पर इंटर पर जिज्ञास करते जस्ट बोलवा बोलो की मन आ देख अर्ण कि मन आसेना कारण बोलो गुड एटो हलो आईसोमार एट की छो आईसोमार छो ना बोलो समानु की भावे देखो दूजन की आनबिक संकेत की सी टू सिक्स दूजे ही आनबिक संकेत की सी टू सिक्स क्योंकि की गठन आलदा ना स्ट्राक्चार आलदा ना ये कि अलकोहल ये कि अलकोहल ये कि इथानल तईनाटार नाम कि नुसरत यटार नाम छो इथार एटार नाम कि इथार कैमने जान मन कर क्लस अफ क्लेंस ना नामकरण प्रथम मिथाइल ग्रुप ना मिथाइल ग्रुप ना मिथाइल ग्रुप कई बार आ छोट बल्ले लगे मिथेन मिथेन नाम हवा उचित ना 
তাহলে দেখো ও যেটা বলছে ঠিক আছে এটার নাম হলো মিথোক্সি মিথেন এবার দেখো একটু বৈশিষ্ট্য তো যদি আসি বুঝতেই পারতেছো এটা অ্যালকোহল শ্রেণী এটা ইথার শ্রেণী এদের কি বহুত রাসায়নিক ধর্মগুলা কিন্তু কি সেম না যেমন ধরো এটা কি সাধারণ তাপমাত্রা নর্মালি কি তরল কিন্তু এটা কি গ্যাসীয় তার মানে সমানতা যদি কাকে বলে জিজ্ঞাসা করে ইংরেজি কি আইসোমার সমানত কাকে বলে জিজ্ঞাস করলে যাদের আণবিক সংকেত কি একই কিন্তু গাঠনিক সংকেত ধর্ম কি ভিন্ন আমরা ধর্মর কথাটা কিন্তু আমি আবার নাইন টেনও বলছিলাম এখনো বলতেছি যে আমরা উল্লেখ করব তাই না বলো হ্যাঁ তার মানে আণবিক সংকেত একই কিন্তু গাঠনিক সংকেত ধর্ম ভিন্ন এদেরকে পরস্পরের কি বলে সমানু বলে এটা কি লেখা লাগবে এখন गाठनिक प्रथम সেটা হলো শিকল সমানো তোমরা কিছু টার্মস একটু ইংরেজি দিয়ে মনে রাখলে আমি খুশি হই যেমন হলো এটা কি চেইন সমানো চেইন আইসোমার ওকে আচ্ছা তারপর কি সব কি ছিল অবস্থান এটা কি ইংরেজি কি পজিশনাল আইসোমার তাই না আচ্ছা তারপর অবস্থান সমানোর পরে কি হ্যাঁ মেটামারিজম মেটামারিজম সমানতা তারপর তারপর হলো আমরা পড়বো কি ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম লাস্টে আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো কি টটোমারিজম ঠিক আছে আর এবার একটু আসি স্টেরিও সমানু এটা সম্পর্কে কারো কোনো ধরনের আইডিয়া নেই আমি জানি বাট প্যারা নাই স্টেরিও সমানুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে কি বলে সাবাস জ্যামিতিক সমানু জ্যামিতিক সমানু তার আরেকটা নাম কি সিস্টান্স সমানু কি সমানু भाग करा जाए अबटिकल आईसोमारिजम तलोक समानता एनान्सियोमार डायस्टिरोमार ए रकम की विभिन्न धरण प्रकार भेद आ আমরা এগুলো সব আজকে জানবো না জাস্ট আজকে আমি আমরা একবার দেখলাম যে এটা আসলে কি কি আছে তার মধ্যে আমরা এই যে ছোটবেলা থেকে যে এক্সাম্পলটা যে ফারান দেখে বললা দিল যে ওটা সমানতার এক্সাম্পল লিখছেন স্যার সেটা ছিল কি সমানতা বলো তো কার্যকারীমূলক সমানতা তার মানে কার্যকারীমূলকে কে চেঞ্জ হয়ে যায় বলো কার্যকারীমূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যায় আরেকবার লিখা দেখাবো এই দেখো কি ছিল শেষ থ্রি শেষ টু আমি এগুলো কিন্তু আবার বলি সবগুলো কিন্তু আমি প্রকার বেদ বা টাইপ লেখি নি আমি হলো ওইগুলো এগুলো যখন পড়ানো হবে তখন ইম্পর্টেন্ট কি কি পয়েন্ট গুলো আমরা পড়ব সেগুলো খালি আমি লিখছি এটা ক্লাসিফিকেশন না ওকে যদিও এই গাঠনিকের এটা ক্লাসিফিকেশন জ্যামিতিকের এটা ক্লাসিফিকেশন বলা যায় বাট ওইটা কি কি পড়বো কয় ধরনের আছে কারণ আলোক সমানুকূল তাকে এইভাবেও ভাগ করা যায় 
যারা পড়ছে তারা জানে একটা হলো ডি সমানু আরেকটা কি এই একটা ডি সমানু ছিল আরেকটা কি এল সমানু একটা ডি একটা এল করণ রুল দিয়া ক্ষেত্রে কার্বন গুলা কি যে শিকলে থাকে সেটাকে কি শিকল বলে প্রধান শিকল বলে না কার্বন গুলা যে ইয়াতে থাকে সেটাকে কি শিকল বলে প্রধান শিকল ঠিক আছে চিন্তা করে দেখো ধরো তোমাকে চার জন্য আমি একই লাইন বরাবর দ্বারা করে দিলাম আর ফানান্ডে ধরো ওইখানে রাখলাম তাহলে প্রধান শিকলে কার্বন আছে কয়টা চারটা ঠিক আছে দেখো আমি বলি ধরো এই প্রত্যেকটা বক্স হলো একটা করে কার্বন আর আমি এই স্ট্রাকচারে রাখলাম তাইলে দেখো আমার প্রধান শিকলে কার্বন আছে কয়টা চারটা তাই না আবার দেখো আমি যদি এই বক্সের এই পাশে না রেখা পাঁচটাকে এইভাবে রাখতাম তাহলে আমার প্রধান শিকলে কার্বন হইতো কয়টা পাঁচটা আবার আরেকটা স্ট্রাকচার মানে পাঁচটা কার্বন যদি থাকে এবং একক বন্ধন যদি থাকে আমি দেখো কি কি স্ট্রাকচার বানাইতে পারি ধরো এই পাঁচটা আচ্ছা আগে চারটা দিয়ে শিখেই নালে আবার সমস্যা হবে তোমাদের ধরো চারটা কার্বন আছে আমার কাছে একক বন্ধন দ্বিবন্ধন দিব না তাহলে চারটা কার্বন একক বন্ধনের স্ট্রাকচারে যদি থাকে তাহলে কি চারটা এই ইয়াতে রাখা যেতে পারে মানে প্রধান শিকলে রাখা যেতে পারে তারপর কি করা যেতে পারো বলো তো তিনটারে প্রধান শিকলে রাখা একটারে যদি আমি এই পাশ দিই এতে কি কেমন আমার লাভ হইতেছে না তখন আবার প্রধান শিকল আমি কাউন্ট করবো কোনটা এইভাবে না ঠিক তাই আবার ধরো এই পাশেও যদি দেই এতেও কি কোনো আমার প্রধান শিকলে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হইতেছে না কিন্তু যদি আমি এই পাশে দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমার প্রধান শিকল হচ্ছে প্রধান শিকলে কার্বন হইতেছে কয়টা তিনটা আর ওর এইখানে একটা হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে কি আর একটা কার্বন চলে আসছে না মানে আমি একটু হাইড্রোজেন দিয়ে লিখলে অনেকের জন্য সুবিধা হবে আমি জানি ধরো সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এস থ্রি এটা আসলে কি লিখতে আছেন আপনি সি ফোর এইচ টেন এটা কি চারটা কার্বন থাকলে বিউটেন তাহলে বিউটেনের শিকল সমানুটা বুঝাইতে চাইতেছি তাহলে তাহলে দেখো বিউটেনের একটা শিকল সমানু কি এই যে মানে চারটা কার্বন থাকলে একটা কি বিউটেনই হইতেছে আরেকটা কি হইতেছে দেখো তো আরেকটা হইতেছে ধরো আমি যদি এখানে নাম্বারিং করি ওয়ান টু থ্রি এখানে কয়টা হাত ফাঁকা তিনটা এখানে কয়টা হাত ফাঁকা তিনটা তাই না এখানে কয়টা হাত ফাঁকা একটা এখানে কয়টা হাত ফাঁকা তিনটা তাহলে এটার নাম হইতেছে কি টু মিথাইল আর তিনটা কার্বন আছে তাই প্রোপেন তিনটা কার্বন আছে তাই প্রোপেন দেখো তো এই নামটায় কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা আর যে বুঝো নাই যে ধরো কথার কথা স্যার ওই কোনায় দিলে আসলে কি সমস্যা ধরো আমি এইভাবে দিয়া রাখলাম আর কি কথার কথা একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এইটার এইটার মধ্যে কোনো তফা নাই কেন নাই স্যার এই আপনি নাই নিচে দিলেন নিচে দিলে কি হয়েছে এবারও তো তুমি কি এক দুই তিন চার প্রধান শিকলে চারটা কার্বন গুনতে পারতেছো না খালি শিকল সবগুলো স্টেট না কিন্তু দেখো এই স্ট্রাকচারটা আর এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু সেম না এইখানে কি চারজনই আছে একই প্রধান শিকলে এখানে প্রধান শিকলে কার্বন আছে কয়টা তিনটা ওকে বোঝা গেছে তার মানে কি আমরা একটু অন্তত বুঝলাম যে শিকল সমানুতে প্রধান শিকলে কার্বন সংখ্যা কি হয় চেঞ্জ হয় শিকল সমানুতে প্রধান শিকলে কার্বন সংখ্যা কি হয় চেঞ্জ হয় তাহলে তোমরা বাসে যায় যেটা দিয়ে করবো সেটা হলো সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ যেমন আমার আমারটা দেওয়া শিকল সমানু কয়টা হলো দুইটা তাহলে তোমারটা দেওয়া শিকল সমানু কয়টা হবে তুমি সেটা বাসে যায় চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা অবস্থান সমানতা দেখানো তারপর একবারে তুলল সমস্যা নেই দেখো পজিশন আর আইসোমারিজম হয়ে কোনো একটা জিনিসের কি চেঞ্জ হয়ে যাবে পজিশনই চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন ধরো তুমি তোমার ক্লাসরুমে বসে আসো ধরো এই যে একটা বেঞ্চ এটা ধরো তুমি ধরো এটা তোমার এক্স বন্ধু এটা ওয়াই এটা জেড এটা তুমি ঠিক আছে আর আমি তো তোমার এসিনি আমি যতই বলি না কেন আমি রুমে ঢুকলে কি আমার কিন্তু চোখ তোমার দিকেই পড়বে তাই না তাহলে ধরো তুমি পজিশনে আসো এক নম্বর এবার ধরো তুমি এখানে নাই তুমি আসছো এখানে আর তোমার বন্ধু আছে এইখানে তাহলে এবার তুমি কয় নম্বর পজিশনে আসো তাহলে কি চেঞ্জ হলো তোমার পজিশন আর কি কিছু চেঞ্জ হয়েছে না তাহলে এই ধরনের যদি ঘটনা ঘটে তাহলে সেটাকে পজিশনাল আইসোমারিজম বলে যেমন 
যেমন একটা হইতে পারে দেখো আমি জাস্ট একটা एग्जांपल দেখায় দেই ধরো আমি CH3 CH2 CH2 OH নাম এটার নাম জানি কি প্রোপানল তাই না আর একটু ভালো করে বললে নামটা কি আসবে গুড প্রোপানল 1 প্রোপানল 1 তাই না বলো প্রোপানল 1 ক্যান্সার ওই যে এক নম্বরে তুমি তুমি কয় নম্বরে সাথে কানেক্টেড এক নম্বর কার্বনের সাথে কানেক্টেড না হ্যাঁ এবার দেখো এই স্ট্রাকচারটা মেইনটেইন করে এই আমি কি আণবিক সংকেত চেঞ্জ করতে পারবো দেখো তো যেহেতু গি জানি বলে আমরা সমানও তো পড়তাছি তাহলে দেখি তো এখানে কয়টা কার্বন আছে C3 3 2 5 6 7 8 ও মানে C3 H8 তাই না আমি কি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন সংখ্যা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো দেখো এইখানেও যে সমানও তো বানাইছি আমি কি কার্বন হাইড্রোজেন সংখ্যা যে ছিল চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো তাহলে কি আর সমানও তো বলবা জি না তাহলে দেখো যাই হোক কথা উইটা না CH3 CH CH3 আর OH টা এক নম্বরের সাথে কানেক্টেড না হয় কয় নম্বরের সাথে হইছে দুই নম্বরের সাথে তাহলে এইবার এটার নাম কি প্রোপানল 2 এটার নাম কি প্রোপানল 2 না আচ্ছা নামটা লিখি চলো প্রোপানল 2 এখন চিন্তা করে দেখো এই এই OH কে এই কার্বনের সাথে কানেক্টেড হতে পারবে হইতে পারবে হইতে কেন পারবে না হইতে তো অবশ্যই পারবে ধর আমি লিখলাম কিন্তু এতে কি কোনো নতুন অবস্থান সমানু পাওয়া যাবে বলো তো নতুন অবস্থান সমানু পাওয়া যাবে যখন ধরো এই পাশে OH টা কানেক্ট করব তখন আবার এইটাকে কি কয় নাম্বার কার্বন ধরতে হবে এক নাম্বার এটারে কয় নাম্বার দুই নাম্বার এটারে কয় নাম্বার তিন নাম্বার কারণ OH টা কি এক ধরনের কি মূলক প্রতিস্থাপক মূলক না কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক না কার্যকরী মূলক আমি সব সময় কার সাথে কম্পেয়ার করি সেনাপতির সাথে না ও যে বইখানি বোঝানো নাই আচ্ছা দেখো এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো সাইজ এফ নীতি সেটা কি সাইজ এফ নীতি যেমন মার্কো নিবে নীতি পড়ানোর সময় আমরা কি পড়ছিলাম তেলে মাথায় তেল দেওয়া সাইজ এফ নীতিতে একটা ওয়ার্ড মনে রাখতে হয় সেটা হলো বিটা হাইড্রোজেন এটা বিটা লিখছি বিটা হাইড্রোজেন অপসারণ অপসারণ মানে কি কোন একটা জিনিস কি করা বাদ দিয়ে দেওয়া ঠিক আছে অপসারণ মানে কোন একটা জিনিস কি করা বাদ দিয়ে দেওয়া কিন্তু বিটা হাইড্রোজেনটা কি সেটা আমরা জানি না অনেকে এটা আমাদের বুঝতে হবে এই পুরো নীতিটা বোঝানোর আগে আমি জাস্ট কয়েকটা টার্ম আগে শিখাই চলো প্রথম যে টার্মটা আমি বুঝাইতে চাই ধরো সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু বি আর এটার নাম কি সরণ भद्रलोक हलो कार्बन कानेक्टेड से भद्रलोक आरोपेड ठीक है चिंता कर देखो तो चिंता टू छोड़ोजन चले ग प्रश्न ধরো প্রশ্নটা আমি দিব সি ফোর এইচ নাইন বি আর এর সমান সাইজ এফ নীতি ও আরেকবার একটা কথা বললে দেই সাইজ এফ নীতি কার উপর মানে প্রযোজ্য মানে এইটার উপর না এইটার উপর তখন তোমাকে কিন্তু অলওয়েজ বুঝতে হবে সাইজ এফ নীতি কিন্তু সেকেন্ডারি বা দুই ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইটের জন্য প্রযোজ্য এক ডিগ্রির জন্য প্রযোজ্য না কেন না একটু পরে আমরা অটোমেটিক বুঝব ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে দেখো আমি এই যে সেকেন্ডারি অ্যালকাইল হ্যালাইট 
জিনিসটা চিনা ফেললাম এবার একটা কথা বলি যে কার্বনটার সাথে মেহমানটা যুক্ত সেই কার্বনটাকে বলা হয় আলফা কার্বন সেই কার্বনটাকে কি বলা হয় আলফা কার্বন আর সেই কার্বনের হাইড্রোজেনটাকে কি বলা হয় আলফা হাইড্রোজেন ঠিক আছে তার এই পাশে যদি তুমি যাও তাহলে সেটা কি হবে বিটা তার এই পাশে যদি কেউ থাকে গামা তারপর ফাই সাই সাই ল্যামডা এভাবে দিতে থাকবা এত দূর আমাদের লাগে না এই আলফার আবার এই পাশে আসলে এটাও কি বিটা এটা কি গামা তারপর ওইভাবে তার মানে দেখো তো আমরা আলফা কার্বন কাকে ধরবো বিটা কার্বন কাকে ধরবো বা বিটা হাইড্রোজেনটা কে বিটা হাইড্রোজেনটা আসলে কি এই কার্বনে থাকা যে হাইড্রোজেন বা এই কার্বনে থাকা যে হাইড্রোজেন গুলা সেগুলাকে বিটা হাইড্রোজেন বলে একটু ধরা বুঝছি কিনা যদি বুঝে থাকি তাহলে চিন্তা করো আমি এটা আবার একটু ফ্রেশ করে উপরে লিখি ধরো সি এইচ থ্রি সি এইচ আচ্ছা একটু একটু বলি এই যে সি এইচ টু আছে এটারও যদি আমি একটা হাইড্রোজেন কে এখানে আর একটা হাইড্রোজেন এই পাশ লিখি কারো কোনো সমস্যা আছে লিখতে পারি না বলো লিখতে পারি তাহলে দেখো এই যে সি এইচ এখানে বি আর এখানে হলো সি এইচ টু আর একটা হাইড্রোজেন একটু স্টাইল করে এখানে লিখলাম একটু আগে আমরা একটা জিনিস পড়ছিলাম তোমাদের যদি মনে পড়ে তাহলে একটু চলো রিকল করে দেই সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু বি আর আমরা সি এল দিয়ে যদিও পড়ছিলাম এইটার সাথে যখন আমি কি ধরো কথার কথা ইয়া বিক্রিয়া করে আইতেছিলাম যে এন এইচ এর অ্যালকোহলীয় দ্রবণটা বিক্রিয়া করে আইতেছিলাম তখন এইখান থেকে বি আর আর এইখান থেকে কি এইচ টু না দিয়ে এইভাবে দিয়ে কি পড়ছিলাম হাইড্রোজেনটা সরাই দিছিলাম না মনে করে দেখো তোমার খাতাটা চেক দাও তাহলে এইখান থেকে এইচ আর এইখান থেকে বি আর চলে গেলে কি হয় এইচ বি আর তো আমি এই জায়গায় লিখলে কি প্লাস দেওয়া লিখতে হবে আর এই জায়গায় লিখলে কি করতে হবে মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে এখন তাহলে এইখানে কির জানি রয়ে যায় একটু আগে তো আমরা পড়ছি যে সিএইচ টু সিঙ্গেল বন্ড এর জায়গায় এখানে কি হয়ে যাবে ডাবল বন্ড কারণ এইখানের একটা হাত আর এখানের একটা হাত কি হয়ে গেল ফাঁকা হয়ে গেল ওই যে আমরা পড়লাম না একটু আগে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর অ্যালকোহলীয় দ্রবণটা নেই তা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি উৎপন্ন হয় অ্যালকিন উৎপন্ন হয় সেইটারেই আমি কিন্তু এইটারে আমি কি দিয়ে পড়াইছিলাম ছোটবেলায় আমরা যদিও নামটা জানতাম না প্রাইমারি অ্যালকাইল হ্যালাইট দিয়ে পড়াইছিলাম না সেটারেই আজকে কি দিয়ে পড়াচ্ছি সেকেন্ডারি অ্যালকাইল হ্যালাইট দিয়া কি দিয়ে পড়াচ্ছি সেকেন্ডারি অ্যালকাইল হ্যালাইট দিয়া ওইখানেও ছোটবেলায় হয়তো বা নাম জানতাম না কিন্তু এটার নাম তো কি আলফা কার্বনই ছিল এটার নামটা কি বিটা কার্বনই ছিল এটার হাইড্রোজেনটা কি বিটা হাইড্রোজেনই বলা যেত তো এইখান থেকে কি বিটা হাইড্রোজেনটা বাইক গেল না অপসারিত করছি বলো তারা দিছি না বলো তারা দিছি তাহলে এইখানে কিন্তু নর্মালি কি অ্যালকিনি উৎপন্ন হয়েছে এতে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি ধরো কথার কথা এইখানে যে সেকেন্ডারি অ্যালকাইল হ্যালাইট সেইখানে যদি আমি ধরো কেউ অথবা এন এর অ্যালকোহলীয় দ্রবণটা নেই আরেকবার একটু ছোট করে লিখা রাখি এটা আলফা এটা বিটা এটা বিটা এখন তো দুই মোল আছে তাই না দুই মোল আছে তার মানে বুঝতে পারতেছ এইখান থেকে তো ব্রোমিন যাবে একবার হাইড্রোজেনটা যাবে কোথা থেকে এবার থেকে তাহলে একটু ধরে রাখি তাহলে দেখো কে হবে সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু লেখলেন কেমনে স্যার এই যে এইচ এই যে এইচ খেয়াল করো এই যে সি এইচ সিঙ্গেল বন্ডে সি এইচ টু ছিল কিন্তু কি এই বি আর আর এইচ চলে গেছে চলে যায় এইখানে গেলে যোগ দিয়ে লিখবো আর এই পাশে হলে বিয়োগ দিয়ে লিখবো তাহলে এখন ওর হাত আর ওর হাত ফাঁকা তাহলে এখানে কি বন্ধ হয়ে যাবে ডাবল বন্ড আরেকটাই কি ঘটবে খেয়াল করো লিখা যাবে আরেকটাই কি ঘটবে বাকি সব পাপি বন্ধা কি থাকবে সেম থাকবে কিন্তু ওর থেকে আর ওর থেকে একটা চলে যাবে তাহলে এরকম হবে না তাহলে এইটাও কি অ্যালকিন এইটাও কি অ্যালকিন বাট এইটাকে কি বলা যায় বিউটিন ওয়ান এটাকে কি বলা যায় বিউটিন টু ঠিক আছে এইবার আবার চিন্তা করে দেখো ওদের দুইজনের মাঝে মাঝে কিন্তু একটা রিলেশন আছে সেটা কি এই এই দুইটা কি কি জানি বলা হয় শিকল সমানো হবে না অবস্থান সমানো হবে অবস্থান সমানো না অবস্থান কথাটা মাথায় কেমনে আসলো স্যার এই যে দ্বিবন্ধন জিনিসটা এটা কি কার্যকারী মূলক না এইখানে দ্বিবন্ধনটা কার কার মাঝে আছে এক আর দুই এইখানে দ্বিবন্ধনটা কার কার মাঝে আছে দুই আর তিন দুই আর তিন তার মানে কি আমার যে ওই যে তুমি তুমি ছিলা তোমার কি পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না তাহলে এই যে ধরনের এই ধরনের দেখো তার মানে দুইটা পজিশনাল আইসোমার উৎপন্ন হইল সাইজ এফ নীতি মনে রাখার কৌশল হলো বিটা হাইড্রোজেন অপসারণ 
কিন্তু সাইজের বিজ্ঞানী আরেকটা কথা বলা গেছে অধিক শাখা শিকল যুক্ত যৌগটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে কোনটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে বলছে সে অধিক শাখা শিকল চলো এই লাইনটা অন্তত আমরা লিখে রাখি দেখো পুরো নীতি মুখস্থ করে ফাটায় ফেললাম কিন্তু আমি প্রয়োগই করতে পারি না এটা কোন ভালো কথা না এই ওয়ার্ডটা আগে মনে রাখি তারপর দেখাই আমি যে এটা আসলে সে কি বলে গেছে অধিক শাখা শিকল যুক্ত যোগ বেশি উৎপন্ন হবে এখন চাইলে চিন্তা করা দেখো তো এইটার প্রথমটারে যদি একটু আমি হাত পা দিয়ে আঁকি আঁকি মানে ভেঙ্গা ভেঙ্গা এটা কি বিউটি ওয়ান না লিখা যায় এভাবে এ দেখো এইটাই কি এইটা আর বিউটি টু টু আগে যদি একটু আমি আঁকি তাহলে দেখো তো এইখানে কি কার্বনটা কি অধিক শাখা শিকল যুক্ত না এইখানেও দেখো কার্বনের একটা ব্রাঞ্চ আসছে এখানেও কি একটা কার্বনের ব্রাঞ্চ আসছে আর এখানে সব কার্বনের ব্রাঞ্চ কয় পাশে এক পাশে সব কার্বনের ব্রাঞ্চ কয় পাশে এক পাশে তাই হলো দেখো এইটা হলো অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হয় এটা এইটটি পার্সেন্ট উৎপন্ন হয় আর এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট উৎপন্ন হয় তাহলে কখনো যদি প্রশ্নটা এইভাবে দেয় দেখো প্রশ্নটা কিভাবে দেয় সি ফোর এইচ নাইন বিআর এর সমান বিআরের সমান এবং কে ওইচ দিলাম এল সি দিলাম এ যোগ বি দিলাম এর নিচে লেখা রাখলাম প্রধান সমান সরি প্রধান উৎপাদ তাহলে এ অবশ্যই কি হবে বিউটিন টু এবং এটা কোন নীতিকে সমর্থন করছে সাইজ এফ নীতি আর এই যে সি ফোর এইচ নাইন বিআর নিবা এটার সেকেন্ডারি অবশ্যই নিতে হবে কেন স্যার প্রাইমারি নিলে কি হবে এই একটু আগে যে এখানে লেখা ছিল প্রাইমারি যখন নিলাম তখন কি কি প্যারাডা হইল ফরান প্রাইমারি নেওয়াতে প্রাইমারি নেওয়াতে তখন দেখো তো এটা তো আলফা কার্বন এটা হলো বিটা কার্বন তার মানে বিটা কার্বন কয়টা ছিল তখন তাহলে বিটা হাইড্রোজেন কি খালি ওর থেকে অপসারিত হবে আর বিআরটা ওর থেকে অপসারিত হবে তাহলে ওই ক্ষেত্রে কি দুইটা আর উৎপন্ন হইতেছিল তাহলে ওইখানে কি প্রধান উৎপাদ বলে এরকম কোন টার্মস আসবে বলো আসবে তা এই জন্য এই কথাটা আবার বইয়ে পুরা ফুললি ক্লিয়ার করে দেয়নি যে এইটার জন্য প্রযোজ্য এইটার জন্য কি প্রযোজ্য হওয়ার দরকার আছে এটা তো নর্মালি বোঝা যায় যে এক ডিগ্রি থাকলে সেটা ইয়া হয়ে যাবে তার মানে দেখো এই যে সি ফোর এইচ নাইন বিআর এর সমানু কেন লাগছে এই সমানু কথাটার দরকার আছে না বলো কারণ এই সমানু কথাটা বলছে দেখেই তো আমি বুঝছি যে সি ফোর এইচ নাইন এর বিআর এর আমরা সমানু আপাতত তো সব শিখি নেই কিন্তু কয়টা সমানু মানে এই পর্যন্ত শিখলাম দুইটা একটা কি প্রাইমারি আর একটা কি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারিও কিন্তু হয় ঠিক আছে কিন্তু ওই যে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারির মধ্যে এটা কি সাইজ এফ নীতি কোনটায় প্রযোজ্য সেকেন্ডারিটায় তুলো